Je m'appelle Lia Santana et aujourd'hui c'est le 6 mai 2015. Um, bienvenue à l'émission Les écrivains célèbres. Aujourd'hui on va parler de Marguerite Yosnar. Um, elle était la première femme élue à l'Académie française. L'Académie française pour laquelle Yosnar est si célèbre a été fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu. C'est une académie composée de 40 membres qui s'appelle les Immortels, dont un secrétaire perpétuel um, représentant la compagnie dans les cérémonies officielles. L'Académie française est une organisation sur toutes les matières concernant la langue française. C'est le plus vieil de cinq académies de l'Institut de France. L'Académie française a la responsabilité de publier un dictionnaire officiel de la langue. Et Marguerite Yosna a été élue à l'Académie française le 6 mars 1980. Et elle est née le 8 juin 1903 en Belgique avec son vrai nom, Marguerite de Créancourt. Elle est morte le 17 décembre 1987 aux États-Unis, seulement sept années après avoir été élue. Pendant sa vie, elle a écrit des romans, des nouvelles et des mémoires et des essais, des poèmes aussi. Et elle a. Oui, le père de Marguerite Tursna était une grande figure d'influence pour elle. Ils ont voyagé partout um, ensemble et il a donné son éducation humaniste. Elle était une femme très aventureuse et ses aventures se mangent par ses œuvres qui sont à propos de personnes qui viennent de partout le monde. Um, en 1929, elle a publié son premier roman et il s'appelle Ali Alexis ou le traité du vin combat qui avait été appelé un chef d'œuvre absolu. Il s'agit d'un musicien qui confie à son épouse son homosexualité et sa décision de la quitter. En 1939, Marguerite Yosna est partie pour les États-Unis. Elle enseignait la littérature française et l'histoire de l'art. En 1951, son roman « Mémoires d'Adrien » avait un grand succès mondial. En 1970, elle a été élue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Dix années plus tard, elle est devenue la première femme élue à l'Académie française. Bien que le public ait connu Yosna, elle avait une partie de sa voix dans le situ. Sa vie lesbienne restait cachée du public, mais à la fin de sa vie, elle habitait avec sa compagne Grace Freck, un enseignant américain, pour 42 ans jusqu'à sa mort. Je crois que son père, un anticonformiste, a influencé sa fille d'être libre et de ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent. Elle n'avait pas peur d'être elle-même, et pour ça, on se souvient d'elle.